Ну что ж, я не буду долго томить вас своими разговорами. Сейчас на эту сцену поднимется коллектив из Нижнего Новгорода. Называется он Тони Карапичан и Про Джаз Групп. В звучении Про Джаз Групп переплетаются мотивы, характерные для пост-вопа. И одновременно ощущается утонченное влияние европейской музыкальной культуры. В авторском творчестве группы угадывается лиричный джаз Кека Фарнарелли, нордический постбоб, присущий С. Бьорн Свенсон Трио и этнические мотивы произведений Грегори Прива. Коллектив постоянно пребывает в поиске различных гармонических решений, экспериментирует, добавляет в свое звучание элементы прогрессива и этнической музыки. Музыканты не боятся сочетать разные метрические размеры, менять динамику и темп, работать с нестандартными музыкальными формами, создавая уникальные по выразительности произведения. Сочинения про джаз-групп служат проводником и помогают погрузить в себя язык музыки, на котором они говорят со своим слушателем, затрагивает тонкие струны души и увлекает в мир эмоций и чувств. Ну что ж, друзья, давайте увлекаться в мир эмоций и чувств. Встречаем Тони Карапичан и Про Джаз Групп. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, Екатеринбург. Эй, эй. Так, пропускаем ту часть со стендапом. Сразу же. Шутить не будем. Серьезный у нас концерт со серьезными музыкантами. Петр Ившин, ударная установка. Тот самый Ившин. Он мне прислал свой календарь тут недавно совсем. Я говорю, у нас будет концерт, давай попробуем сообразить. Он говорит, выбирай. И там выбирать было ну, буквально 2-3 дня. То, что вот вы сегодня наблюдаете, это вот явление, слава богу. Петр Ившин ударный. Антон Горбунов тоже творит чудеса. И большое спасибо, что тоже нашел время и выделил на сегодняшнее мероприятие. Без лишних слов мы начнем с первой композиции. Она называется «Абрикос».
Это была композиция «Абрикос». Друзья мои, если вы э, чувствуете, что вам нравится, не сдерживайте себя, эти потоки. Э, у нас все э, поощряется это, мы очень рады э, услышать это всегда во время импровизации. И, да, и до, и после, <laughs> в общем-то. Вот. А следующая композиция э, «Believe, believe, believe» — посвящение нашему э, ушедшему от нас, к сожалению. Нет, Ленину мы уже сыграли. Замечательно. Музыканта, композитору Эсберна Свенсона. К сожалению, он от нас очень рано ушел, но мы его все помним, любим, ценим. И сейчас наше посвящение ему. Спасибо.
Друзья, большое спасибо. Это композиция 5 и 5. Специально для вас. Так, а следующая композиция у нас будет называться... А, да. Это будет того же автора, да, что и предыдущая композиция, того же самого С. Берна Свенсона. А, мы с вами сейчас по погрузимся вот, в медитацию, я надеюсь. И он посвятил эту композицию Гагарину. Вот. И посмотрим, что мы сейчас с вами увидим и услышим. Спасибо.
Большое спасибо, друзья. Надеюсь, вам это понравилось. Кстати говоря, мы есть в инстаграмах, вы есть во всех социальных сетях, так что подписывайтесь, добавляйте нас, какие-то комментарии, если у вас есть что сказать об этом всем, будем признательны и рады. Вот. Либо про джаз групп в инстаграмах, да везде, собственно, либо Тони Карапетян, и там вы найдете, естественно, также и ребят, вот. если захотите что-то лично высказать, также будем рады. Следующая композиция «Афроблю», и ею мы, наверное, завершим сегодняшнее, первое, точнее, отделение. Сегодняшнее отделение. Мы, бер... да, конечно. Мы, мы бережно относимся к своим нотам. Вот. Играем их ограниченное количество. Так что «Афроблю», «Энджой», как говорится.
Ну, этим все сказано было уже Петром. Мы вам дадим отдохнуть 15-20 минут. Мы тоже подумаем, что еще мы можем вам предложить от себя. Вот Большое вам спасибо за такой теплый прием. Приятного аппетита, если кто-то что-то. Вот, да, скоро увидимся. Хорошего настроения.